네, 제일 워치입니다. 오늘 소개해드릴 제품은 세이코 시계고요. 어, 모델명은 SSA 357J1 모델입니다. 프레사지 모델이고 어, 이 제품 같은 경우는 예전에 SSA 355로 어, 힘판 모델을 리뷰해드렸으니까 같이 참고하시면 좋을 것 같아요. 일단 힘판과 건판의 가장 큰 차이점이 있다면 이 건판에는 굉장히 블링블링함이 있다는 거고 그리고 힘판 같은 경우는 되게 모던하고 그냥 깔끔한 드레스워치라는 차이일 것 같아요. 그래서 세이코에서는 특히 드레스워치 라인에서는 힘판이 좀 압도적으로 인기가 많은데 어, 블랙 같은 경우도 이 불, 블링블링한 매력이 있으니까 좀 같이 참고를 하시면 좋을 것 같습니다. 어, 프레사지 라인에 속한 모델이고요. 프레사지에서 엔트리 모델로 보셔야 될것 같아요. 조금 어, 가격이 어, 저렴 비교적 저렴한 라인에 속한 모델이어서 30만 원 초반대에 이제 가격 형성을 하고 있고요. 그에 반해서는 되게 실용성이 좋은 모델인 것 같습니다. 물론 이제 뭐 데이트 창이나 어, 파우리저뷰 같은 것은 없지만. 그래도 프레사지의 이런 마감 같은 거를 어잘 표현해 준 부분이 있기 때문에 그런 부분을 좀 높게 사는 것 같아요 어 스펙은 다시 한번 좀 소개를 해드리자면 일단 41mm 케이스 사이즈를 가지고 있고요 기본적으로 글라스는 사파이어 글라스를 채택해 주고 있고 그리고 두께 같은 경우는 11.4mm니까 참고하시면 좋을 것 같습니다 러그 트러그도 어 49mm로 어 50mm 안쪽으로는 들어오는 어 크기고요 그리고 그 파우리저브 같은 경우는 41mm입니다. 어, 4R 무브기 때문에 어, 무브먼트도 같이 참고하시면 좋을 것 같아요. 그래서 바로 이렇게 수동으로 태엽을 감다 보면은 어, 네. 이렇게 초침이 흐르는 거볼수 있고요. 그리고 9시 방향에 이제 하트비트 네, 오픈하트 모델이니까 참고하시면 좋을 것 같아요. 요즘에는 오픈하트보다 그냥 막혀있는 모델도 인기가 많이 있는 것 같아요. 처음에는 이제 오픈하트가 되게 그좀 약간 생소할 때 그때는 이제 되게 인기가 많았었는데 지금은 오히려 좀 원래대로 돌아가는 어, 그런 느낌도 납니다 하지만 여전히 프레드리 콘스탄트나 어, 이런 세이코 프레사지나 이런 라인에서 어, 꾸준한 사랑을 받고 있는 것 같아요 처음 봤을 때 이미지가 되게 좋고요 그리고 아무래도 싹 막혀 있다 보면 은 시계가 되게 심심한 느낌은 나기 때문에 어, 오픈하트 좋아하시는 분들은 계속 좋아하시더라고요 그리고 이제 날짜 창이나 24 시바늘이 없기 때문에 그냥 용도를 바로 어, 딱 뺐을 때한 칸만 빼도 어, 초침이 멈추는 걸볼 수가 있고요. 바로 이렇게 여기서 어, 10분반을 조절이 가능합니다. 인덱스 바 형태 또한 12시와 6시를 제외하면 그냥 일자형 인덱스를 써준 걸볼수 있고요. 어, 지금 예, 3시랑 어, 9시 부분도 두줄 되어 있는 걸볼 수가 있네요. 그래서 오히려 아라비아 숫자나 뭐 다른 군더더기 없이 그냥 이렇게 깔끔하게 뽑아준 게 오히려 더 매력인 것 같습니다. 어, 전체적으로 예. 디자인적으로 이렇게 뭐 화려함을 주진 않았지만 그렇다고 뭐 부족함은 없는 듯한 예, 그런 모델이네요. 어, 이 제품의 특징이 좀 있다면 러그가 좀 길어 가지고 어, 이쪽이 좀 깁니다 그래서 예, 지금 그첫 코가 되게 긴걸볼 수가 있고요 이쪽 부분도 그렇고요 그래서 이 시계의 좀 특징으로 보셔야 될것 같고 어, 5연줄을 써줬어도 괜찮을 것 같고 3연줄 가, 3연줄을 써줄 거였다면 은 조금 링크가 좀 짧았으면 이 간격이 좀 짧았으면 좋았을 것 같은데 이게 상대적으로 긴 편이라서 시계 그 케이스 자체는 투박한 느낌이 전혀 없는데 줄이 오히려 조금은 투박한 느낌이 난다는 게 어, 저는 걸렸던 부분인 것 같고요 그리고 이 철판 클라스프도 여전히 단점이 될것 같네요 그래도 프레사지 잡게 어, 당연히 사파이어 글라스 써준 점과 어, 나머지 부분들은 어, 단, 아, 참, 단점보다는 장점이 더 많은 시계가 아닌가 생각이 좀 드네요 네. 그래서 로우트로가 49mm이기 때문에 어, 41mm이긴 하지만 조금은 로우트로가 길어 보이는 그런 시계인 것 같습니다 세이코에서 보통 프레사지 하면 4R 무브가 대체로 들어가는데 어, 이 무브 같은 경우는 4R 3 
8 무브거든요. 그래서 4일 36이나 35도 많이 써주고 있습니다. 그래서 뭐 제가 알기로는 뭐 날짜 창이 들어가냐, 뭐 파워리저버가 들어가냐에 따라서 무브먼트 넘버가 바뀌는데 어, 베이스는 똑같다고 보시면 될것 같아요. 네. 아무래도 힘 판에 비해서는 약간의 시인성이 떨어지긴 하지만 그래도 어, 금색이 들어간 어, 그런 핸즈보다는 훨씬 좋으니까 참고하시면 좋을 것 같아요. 시계를 좀 다양한 각도에서도 보여드릴게요. 네, 아무래도 프레사지 같은 경우는 어, 그랜드 세이코까지는 아니더라도 좀 보급화된 세이코의 퀄리티를 조금 높이고 싶은 그런 라인업이 아닌가 생각이 좀 들거든요. 네. 그래서 그랜드 세이코의 느낌과 좀 많이 협사한 것도 이 시계의 좀 특징이라고 보시면 될것 같습니다. 네, 이렇게 해서 오늘은 어, 세이코 모델 SSA 357 모델 리뷰 해드렸고요. 다음번에 또더 다양한 시계들로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.